আমি কিন্তু বরাবরই गवर्नमेंटের থেকে আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি যতবারই আমি পড়াশোনা করতে গেছি ডিসটেন্সে পড়ি আর ডাইরেক্ট মানে রেগুলার থেকে পড়ি সমস্ত কিছুতে गवर्नमेंट আমাকে কিন্তু খুবই সহযোগিতা করেছে না হলে এতগুলি ডিগ্রি মানে চাকরি করে তো সম্ভব হতো না বিশেষ করে শিফটিং ডিউটি করে সম্ভব হতো না ফেলোশিপ করেছি আমি পিএইচডি করেছি ফেলোশিপও যে সেটাও কিন্তু কমিউনিটি রিহ্যাবিলিটেশনের উপরে অল অল টাইপস মানে মেন্টাল ফিজিক্যাল সোশ্যাল স্পিরিচুয়াল যত ডিসএবিলিটি এটা আমি ডব্লিউএইচআর আন্ডারে চেন্নাই থেকে করেছিলাম ডব্লিউএইচআর স্পন্সর করেছিল তো সেটাও তো गवर्नमेंट আমাকে সুযোগটা করে দিয়েছে তো আমি गवर्नमेंटের কাছে ভীষণই মানে আভারই বলতে পারেন বিশেষ করে আমার পিএইচডি যে ডিগ্রিটা সেটা এমন একটা পার্টিকুলার টপিকের উপরে সেটা কিন্তু অটিজম যেটা আমাদের পুরো নর্থ ইস্টেই মনে হয় এই টপিকটার উপরে আগে কেউ কখনো যে রিসার্চ করে নেই আমাদের ত্রিপুরাতে তো নেই কারণ আমি যতবার আমার সাইটেশনগুলিকে আমি এক করতে চেয়েছি ত্রিপুরার উপরে আমি কিন্তু সেই রকম কোনো ডেটা পাইনি যেটা পেয়েছি একেবারে মিনিমাম আমার খুবই কষ্ট হয়েছে কিন্তু এটা এই পার্টিকুলার এই টপিকটার উপরে কারণ রিসার্চে তোমার যেই এরিয়াটা ওই এরিয়ারও স্ট্যাটাস যেটা সেটাকে কিন্তু রিফ্লেক্স দিতে হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিতে হয় দেশ দিতে হয় যেখানে তোমার ইউনিভার্সিটি লোকেটেড সেই জায়গা লাস্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার যেখানে স্যাম্পল ওখানকার স্ট্যাটাস সমস্ত কিছু ডেটা নিতে হয় তো আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা কিন্তু খুবই পুয়ার এ ব্যাপারে অনেকের ধারণাই নেই তো আমি চাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এ ব্যাপারে আরও বেশি জানুক আরও বেশি অ্যাওয়ার হোক তারপরে অ্যাওয়ার হোক তো তার জন্য তো যেহেতু আমি গভর্নমেন্টের এখানে নয়টা থেকে চারটা অবধি কাজ করছি যেভাবে আমাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে সেই রকমভাবে আমাকে যদি কাজের সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে এই নলেজটার কোনো ইমপ্লিমেন্টেশান আছে নেই তো না আমাদের গভর্নমেন্ট জিএমসিতেই কিন্তু চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে কোনো সেন্টার নেই এখন গভর্নমেন্ট যদি খোলে কমপক্ষে দিনে যদি আমি একটা বাচ্চার বাবাকে মাকেও আমি যদি আমার নলেজটা শেয়ার করতে পারি সেখানে কিন্তু ওই মা বাবাটা বেঁচে যাবে এবং দু হাজারের উপরে প্রায় দু হাজারের উপরে প্যারেন্টাল কাউন্সেলিং কিন্তু আমি বিভিন্ন ডক্টররা আমার কাছে প্যারেন্টসদেরকে পাঠিয়েছে যারা বাইরে যেতে পারছে না বা বাইরে গিয়ে সঠিক গাইডেন্স পাচ্ছে না তাদেরকে কিন্তু আমি সেইভাবে লিখেও রাখিনি কিন্তু আইডিয়া করে বলছি দু হাজারের উপরে হবে এরকম আমি প্যারেন্টসদেরকে গাইড করেছে এরকমও প্যারেন্টস রয়েছে যারা পুরো ডিপ্রেশনে রয়েছে যে বাচ্চা সম্পর্কে কি করবে এবং বলছে কি আমি টোটালি ভ্যাকেন্ট আমার এই বাচ্চা মানে ওর নলেজেই নেই যে এ ব্যাপারে কি করবে তো তার জন্যই আমার রিসার্চ টপিকটা ওভাবে নেওয়া ছিল যে নলেজটা আমাদের এমনও আছে মেয়ে বাচ্চা হলে এই প্যাকেটে করে লোকে ফেলে দেয় আর সেই ক্ষেত্রে একটা অটিস্টিক বাচ্চা হলে একটা ফ্যামিলি কি করতে পারে আপনাদের কোনো আইডিয়াই নেই যেহেতু প্যারেন্টসরা তখন তাদের মনের সমস্ত কথা আমার সাথে ভেন্টিলেট করে একমাত্র আমি জানি ওদের মনের কত কষ্ট ওদের ফ্যামিলিতে কষ্ট একটা মেয়েকে তো আমি এইরকম পেয়েছি ওর হাজব্যান্ড এভাবে ওকে মারধর করত ও মেয়েটাকে নিয়ে বাথরুমে পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হতো মেয়েটা সাউথের থেকে এসেছে মানে সাবরুম সাব ডিভিশান থেকে এসেছে কার কাছে শুনেছে আমি জানি না যাই হোক আমার কাছে এসেছে মানে আমি কি এরপরে গত মাসে একটা মহিলা এসছে চা বাগানের শ্রমিক তো আমি ওই মেয়েটা এসে আমাকে খুঁজেই পাচ্ছে না যেহেতু আমার বাড়ির সামনে কোনো রকমের নেম প্লেট নেই কিচ্ছু নেই মেয়েটা কিন্তু খুঁজছে শুধু খুঁজছে পাগল মতন তারপরে ডক্টর বিকাশ রায় আমার কাছে রেফার করেছিল বিকাশ রায়ের কাছে সে আবার গেছে গিয়ে গিয়ে স্যার আমাকে আবার ফোন করেছে আমি মেয়েটাকে বাড়ি রাস্তা থেকে তুলে এনে ওকে আমি কাউন্সেলিং দিয়েছি এবং অজহরে সে আমার কাছে কেঁদেছে তো ওকে আমি গাইড দিয়েছি যে তুমি এই 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 এইভাবে তাকে মেন স্ট্রিমে আনো কিভাবে তার তাকে তুমি ট্রিটমেন্ট দেবে তো তাহলে আপনি ভাবুন যে একটা চা পাতা শ্রমিকের যদি মনে হতে পারে আমার বাচ্চার এই ট্রিটমেন্টের দরকার আমরা যারা মিডল ক্লাস রয়েছি যারা যাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা রয়েছে তাদের মধ্যে এই ক্রাইসিসটা কতটুকু নেই তো আমাদের মেডিকেল কলেজে এই রকমের একটা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অবশ্যই করা দরকার যেহেতু আমি এই ব্যাপারে পড়াশোনা করে এসেছি আমার তো মনে হয় ইমিডিয়েটই করা দরকার যদিও আমি গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছি আজকে থেকে তিন বছর আগে যখন আমি এ ব্যাপারে রিসার্চ করতে স্টার্ট করি তখনই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে পর্যন্ত হয়নি আমি এখন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ইনচার্জ এখন যদি আমি ওইখানেরও ইনচার্জ হতাম তাহলে তো দিনে আমার সমস্ত কাজের ফাঁকে আমি একটা বাচ্চাকেও আমি কাউন্সেলিং করতে পারতাম তো যাই হোক আমি মনে হয় হয়তো বা কোনো সরকারি নিয়ম কারণ বা বাধার নিষেধ থাকতে পারে সেটা আমার জানা নেই তবে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছি 
আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কে জানিয়েছি মৌখিক ভাবে সেদিন আমি প্রিন্সিপাল কে জানিয়েছি আমার ডাইরেক্টর কেও কিন্তু আমি জানিয়েছি যে আই আই এম ইনটেন্ড আই ইনটেন্ড টু গিভ দিস সার্ভিস অটিস্টিক ফ্যামিলিদেরকে বা শুধুমাত্র অটিস্ট এটি এডিএসডি রয়েছে ডিসলেক্সিয়া রয়েছে এমআর চাইল্ড যারা রয়েছে তারপরে সেরিব্রাল পালসি মানুষ অনেকে আছে এগুলির নামই জানে না মানে এস এত সমস্ত রোগে মানুষ ভুগে মানুষের একটা অন্ধকার ডার্ক সেকশনে রয়েছে যে বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে সব অসুখ বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যায় না অনেকগুলি গাঢ় হয়ে যায় যেমন আঠারো মাসে অবধি যদি একটা বাচ্চা অটিজমে ধরা পড়ে সে কিন্তু উইদিন ফাইভ ইয়ার কিউর হয়ে যায় নাইনটি এইট পার্সেন্ট ধরা পড়ে সে কিন্তু ষোলো সতেরো বছরে নাইনটি কিউর হয়ে যায় এখন যারা পাঁচ বছরের পরে আসছে তাদের কিন্তু লিস্ট চান্স থাকে তাদের ফ্যামিলি মানে কি হেল হয়ে যায় কারণ ওর শক্তি বেড়ে যায় অথচ ওর কোনো বুদ্ধি থাকে না তো এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপারগুলি তাছাড়া আমার একটা এনজিও আছে আমি চেষ্টা করব সেই এনজিওতেও প্রজেক্ট সাবমিট করতে যদি গভর্নমেন্ট আমাকে বিভিন্ন এনজিওদেরকে যেভাবে কাজ দেয় সেই রকমভাবে যদি কাজ দেয় আমি সেভাবে স্টাফ নিযুক্ত করতে পারবো আমি সেখানে চেষ্টা করব যাতে গ্রাস রুট লেভেল থেকে অ্যাওয়ারনেসটাকে আমাদের একদম সেন্ট্রাল অবধি আমি আনতে পারি মানে আগরতলা অবধি আনতে পারি আগরতলার পরে আমি যাতে দিল্লি অবধি আমি পৌঁছাতে পারি বা এই অংশে তো বহু লোক কাজ করছে তাদের সাথে যাতে আমি যুক্ত হতে পারি আমার নলেজটা শেয়ার করতে পারি ওদের থেকেও আমি শিখতে পারি ওরাও আমার থেকে শিখবে জাস্ট এইটাই আর কি আর আর একটা কথা বলার হচ্ছে গিয়ে আমাদের নার্সিংয়ের কিন্তু প্রচুর সমস্যা রয়েছে স্টাফ ক্রাইসিস রয়েছে যেহেতু আমি এই উর্দিটা পড়ি যেহেতু আমি এই ড্রেসটা পড়ি অবশ্যই এটা হচ্ছে গিয়ে আমার আরেকটা মা বাবা আর ওটার কারণেই কিন্তু আমি আজকে আপনাদের রিপোর্টারদের সামনে আমি বসার সাহস পাচ্ছি এই সাহস কিন্তু আমার এই উর্দিটা দিয়েছে অতএব আমি এই উর্দির পক্ষে কথা বলবো আমাদের বড় বড় ওয়ার্ডগুলি একটা দুইটা মেয়ে দিয়ে চালাতে হয় আমার এই ওয়ার্ডে টোটাল কজন স্টাফ আছি আমরা আটজন আটজন আটজনে কিন্তু আমরা চারটা শিফট মেনটেন করতে হয় এর মধ্যে একটা শিফট ছুটিতে থাকবে মানে নাইট করে ওরা দুই দিন ছুটিতে যাবে রোটেশন ওয়াইজ কারণ কি আমাদের মেয়েরা ফিফটিনথ আগস্ট হোক স্ট্রাইক হোক প্রত্যেক দিন তারা ডিউটিতে আসে ওই ছুটিগুলি ওরা কিন্তু এক্সট্রা হিসেবে কিন্তু পাচ্ছে না ওইভাবে ছুটিতে থাকে তার মানে একটা শিফট আমার অফে থাকছে ছয় জনে মিলে আমি কিভাবে এই ওয়ার্ডটাকে চালাবো সেখানে যদি কোনো পেশেন্ট ক্লেম করে যে আমি সঠিক কেয়ার পাচ্ছি না সেটা কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য আমরা তাই তাদেরকে সার্ভ করতে কিন্তু আমাদেরও তো একটা লিমিটেশন রয়েছে আপনি ভাবুন এই ওয়ার্ডে যদি একসঙ্গে দশটা পেশেন্ট খারাপ হাউ ইটস পসিবল যে একটা পেশেন্টের কুড়িটা ব্লাড টেস্ট হচ্ছে হাজারো ইঞ্জেকশন যাচ্ছে হাজারো নল ওর মধ্যে ফিট করা তাহলে দুজনের পক্ষে তাছাড়া পেপার ওয়ার্কস আমরা যখন চাকরিতে যুগের দিচ্ছি তখন কিন্তু এত পেপার ওয়ার্কস ছিল না আজকে কিন্তু আমি দেখুন আমার আমার শুধু ঘরটাই দেখুন কি হারে শুধু পেপার ওয়ার্কস আমরা আজকের দিনে এভিডেন্স রাখতে গিয়ে নার্স কম ক্লার্ক বেশি হয়ে গেছে কারণ কিচ্ছু করার নেই পেপারে আমাদেরকে প্রমাণ দিতেই হবে যে আমরা করেছি হাত প্র্যাকটিক্যালি তো আমরা করছি পেপারে আমাদেরকে প্রমাণ দিতে হচ্ছে যে আমরা করেছি তো তার জন্যও তো আমাদেরকে সময় দিতে হয় ঠিক না কিনা দেখা দুইটে তিনটে বাথরুম দেখা ডক্টরসদেরকে দেখা আলটিমেটলি এগুলি সিস্টাররা হচ্ছে মায়ের মতন হসপিটালের মা হচ্ছে গিয়ে সিস্টাররা তো এর জন্য আমি বলবো নিউ রিক্রুটমেন্টের খুবই দরকার এবং রেগুলার বেসিসে তাদের হোক আপনি এমন কোনো ডিপার্টমেন্ট পাবেন না যেখানে সাত সতেরো থেকে আঠারো ঘন্টা একটা মেয়ে ডিউটি করে ইভেন নেক্সট শিফটের কেউ না এলে সে ওই শিফটটাকে টেনে নিতে হয় চোখের জল আসে ওদের কষ্ট দেখলে আমি ইদানিংই শুধু আমি এক শিফটে এসছি ইনচার্জ হিসেবে আগে কিন্তু আমিও এই কষ্টটা করেছি এমন আগে আছে আমি ছয়ত্রিশ ঘন্টা ডিউটি করে রানীবাজার থেকে ঠালিয়া থেকে বাড়িতে এসেছি কারণ কোনো কারণে ফ্লাডে ব্রিজ ভেঙে গেছে আমার স্টাফ আসতে পারছে না পরের শিফট টানছি পরের শিফট টানছি পরের শিফট টানছি এটা একমাত্র নার্সরাই পারে আসলে মা ওরা তো মেয়ের জাত আজকে ইদানিং অবশ্য ছেলেরাও আসছে এই প্রফেশনে ওরা তো অনেক বেশি স্কিল আমরা যেটা পারি না আমাদের শারীরিক কিছু কিছু লিমিটেশন তো আছে অক্সিজেন এসে সিলিন্ডার টেনে আনা উপরে থেকে পেশেন্টকে নামানো উঠানো এগুলো তো আমাদের ছেলেরাই করছে 
তো আমি চাইবো যে আরো কিছু নিযুক্তি হোক আরেকটা রিকোয়েস্ট আমার गवर्नमेंटের কাছে থাকবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মোটামুটি প্রমোশন হয়ে গেছে আমরা এই সরকার আসার পরে সেই পুরস্কারটা পেয়েছি আমাদের সিস্টারদেরকে অন্তত দেওয়া হোক কারণ আমাদের সিস্টাররা কিন্তু এখনো কোনো প্রমোশন পায়নি যারা জিএনএম করে স্টাফ নার্স পোস্টে ঢুকেছে সেই স্টাফ নার্স পোস্ট থেকেই হয়তো সে 30 বছর জব করার পরে যাচ্ছে তো ওদের কিন্তু টাকা দামকোটা ঠিকই পাচ্ছে প্রমোটেড পোস্টের মতো শুধুমাত্র যোগ্য যে একটা সার্টিফিকেশন তুমি ইনচার্জ সেটা ওরা পাচ্ছে না ওটাই শুধু ওদের কিদে এটা যদি गवर्नमेंट আমাদেরকে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী তো আমাদের ডাক্তার বাবু আমাদের হসপিটালের ডাক্তার আমিও ওনার আন্ডারে কাজ করেছি আমরা ভীষণ প্রাউড ফিল করি আমাদের এই হসপিটালের ডাক্তার হচ্ছে গিয়ে আজকে আমাদের সিএম আমাদের সবচেয়ে বড় অভিভাবক হেলথ এর সবচেয়ে বড় অভিভাবক ওনার সব জানা আছে সব জানা আছে হয়তো বা সময় সাপেক্ষ তারপরেও অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা বাচ্চা হিসাবে করব মা বাবার কাছে আমরা চাইবো না তো কার কাছে চাইবো তো এখন আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আপনারা হচ্ছেন গিয়ে রিপোর্টাররা হচ্ছে গিয়ে সমাজের একটা কিন্তু দর্পণ কে কি করছে কে কি না করছে এগুলি কিন্তু আপনারা মেইন স্ট্রিমে পৌঁছাচ্ছেন ইজ ইট পসিবল একজন মুখ্যমন্ত্রীর একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে খবর রাখা সম্ভব না কিন্তু কখনোই সম্ভব না ওনার হাজারও কাজ রয়েছে কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে হয়তো বা শেখান অব্দিও আমাদের প্রেয়ার পৌঁছতে পারে ঠিক না তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে একজন নার্সকে যে আপনারা অতটুকুনও সম্মান দিয়েছেন জন্য আসলে আমি তিন শিফট ডিউটি করে এই ডক্টরেট করেছি এটাই এটার রিকগনিশন যে একটা রিপোর্টার লেভেল থেকে পাওয়া ঠিক না একটা চ্যানেল লেভেল থেকে পাওয়া সেটা আমি কি বলবো ভগবানের কাছে আমি অশেষ 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 কৃতজ্ঞ যে সে আমাকে শক্তি দিয়েছে আমার আমার শরীরের লোমগুলি দেখুন আমি এতে তুমি ধরে দেখো আমার কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে সেটা স্বাভাবিক বিশ্ব আমার সব সময় ব্যাগে বই থাকতো ব্যাগের বই আমার এই মাত্র ছয় মাস হয়েছে বন্ধ হয়েছে মানে ডিউটি করছে ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি আমার উদ্দেশ্য ছিল ডিউটি ফাঁকে যদি আমি তিনটা পয়েন্টও শিখে ফেলতে পারি এই রকম ভাবে কষ্ট করে আমি কিন্তু আমি ডিগ্রিটা করেছি তারপরে আরেকটা কথা হচ্ছে কিন্তু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিন্তু যে আমার যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলি রয়েছে প্রত্যেকটাতেই আমি হেলথের উপরেই কিন্তু প্রচার প্রসার করে থাকি সেই হেলথ যে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল নয় মেন্টাল সোশ্যাল স্পিরিচুয়াল তিন দিক থেকে তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার নামটা পরিচয় আমার নাম শিপ্রা সেন এখন যদি বলেন তাহলে ডক্টর শিপ্রা সেন শকুন গোল্ড বিগত পঁচিশ বছর ধরে দৈনন্দিন রান্নার জন্য বহু গৃহিণীর প্রথম পছন্দ একশো শতাংশ বিশুদ্ধ এক মার্ক যুক্ত কাচ্চি খানি খাঁটি সর্ষের তেল আপনার রান্নাকে করে তোলে সুস্বাদু মুখরোচক শকুন গোল্ড ভারতপুর রাজস্থান Sorry, not your life, but your skin for sure. Do you know, your skin might have some underlying issues, which can't be seen with your eyes normally. Try Dr. Batra's AI Skin Pro to get a detailed report on the condition, type and problem of your skin. Trust me, when I tried this, I was shocked to know the amount of wrinkles and dark spots I had on my skin. But thanks to the recommended personalized treatment, I could get rid of them effectively and without any side effects. Thank you Dr. Badras for giving me the skin, the care and glow it deserves.